O, gdyby z ognia mieć muzę i wzlecieć prosto w słońce natchnienia, zrobić sobie z królestwa teatr, a z książąt aktorów i przed królami grać królewski dramat. Wtedy król Henryk w marsowej postaci stanąłby tu przed wami, u stóp mając jak psy na smyczy gotowe do skoku głód, miecz i ogień. Wybaczcie nam, proszę, marnym nieukom, żeśmy czelność mieli wznieść na tych kilku kostropatych deskach tak wielką rzecz. Bo jak w ten kurnik wcisnąć francuskie niwy? Jak w to zero drewniane nawtykać bodaj hełmów, co smagały pióropuszami niebo a zękur? Przebaczcie. Przecież i zero koślawe urasta w milion gdy stanie, gdzie trzeba. My przeto zera w tym wielkim rachunku wyzyskać chcemy waszą wyobraźnię. Wystawcie sobie, że w tej ciasnej beczce twarzą w twarz stoją dwa wielkie królestwa, których wyniosły skalne czoła, dzieli jedynie wąska gardziel oceanu. Czego nam brak? Wesprzyjcie myślą teraz. Obróćcie w tysiąc jednego człowieka i armię stwórzcie siłą wyobraźni. Koń ze słów tylko, wam niech w myślach stanie żywy i ziemię dumnie rwie kopytem. W waszą myśl królów odziejemy. Na niej będą przemierzać i lądy i lata, zbierając dzieło niezliczonych godzin w jedną klepsydrę. Ja was w tym wspomogę. Chór, wasz przewodnik. Słuchajcie cierpliwie, a wysłuchawszy, błagam uniżenie, sądźcie łaskawie nasze przedstawienie. Niech Pan zastępów ma Twój tron w swej pieczy, byś długo był jego ozdobą. Mów światły mężu. Mów i sprawiedliwie zbożnie nam wyłóż. W jaki sposób prawo salickie, które mają tam we Francji, 
naszym roszczeniom szkodzi lub nie szkodzi. Uchowaj Boże, Lordzie, byś sens Jego naginał, mącił, fałszował lub zgoła hańbił swą duszę, wywodząc zeń chytrze różne tytuły nam należne. Choćby prawdy nie było w tym ni na lekarstwo, Bóg wie, jak wielu zdrowym dzisiaj ludziom przyjdzie poświadczyć krwią słuszność tej sprawy, do której nas przekonasz. Wasza miłość. Bacz więc, w co wplątać chcesz naszą osobę i po co pragniesz śpiący miecz obudzić. Pomny mojego zaklęcia mów, Lordzie. My zaś słuchamy. Wierząc całym sercem, żeś każde słowo skąpał w swym sumieniu, by wszystkie czyste były i bezgrzeszne. Słuchaj mnie zatem, Najjaśniejszy Panie. I wy, co winni jesteście tronowi służby i życie. Twym prawom do Francji nic nie przeszkadza, prócz jednej reguły. Te zaś wywodzą aż od Faramonda, interram salicam mulieres ne sucedant. W ziemi salickiej białka nie dziedziczy. Francuzi mienią zaś Francję niesłusznie ziemią salicką, twierdząc, że Faramont wzbronił dziedziczyć ziemię po kądzieli. Wszakże ich właśnie autorzy przyznają, że kraj ów leży w Germanii. Pomiędzy Salą i Łabą, tam gdzie Karol Wielki Sasów pobiwszy zostawił za sobą garść Franków jako osadników. A ci zaś mając w pogardzie germańskie kobiety, które podobno źle się prowadziły. Ustanowili to prawo. Niewiasta w ziemi salickiej dziedziczyć nie może. Ziemia ta leży od sali do łaby, jako się rzekło, i dziś zwie się miśnia. Wynika z tego, że prawo salickie nie ma wspólnego nic z królestwem Franków. Oni to prawo salickie podnoszą aby odtrącić Twe słuszne roszczenia i tak się bawią z nami wchowanego, by nie obnażyć swych próżnych tytułów Tobie i przodkom Twoim wykradzionych. Mogę więc swego dochodzić bez grzechu? Niechby też władco spadł na moją głowę. W księdze liczb bowiem stoi napisane, gdy umrze mąż bez syna, Niechaj po nim córka dziedziczy. Najjaśniejszy Panie, broń swego. Rozwiń swe krwawe sztandary. Idź za przykładem Twych mocarnych przodków. Stań przed grobowcem pradziada, po którym bierzesz tę schedę. Niech Cię duchem natchną. On i syn jego, Edward Czarny Książę który odegrał na francuskiej scenie tragedię siły ich w proch rozbijając, gdy jego wielki ojciec stał na wzgórzu i śmiał się, patrząc jak młody lew chłebce krew francuskiego szlachectwa. O Anglio! Starczyło twoich rycerzy pół, by rozgromić kwiat rycerstwa Francji, gdy drugie pół w uśmiechu zęby szczerząc, stało bezczynnie gotowe do skoku. Postanowiliśmy. Z Bożą pomocą i waszym wsparciem. Gdy już będzie nasza Francja, przed nami skłoni się w pokorze lub pójdzie w drzazgi. Albo obejmiemy potęgą tego berła całą Francję lub w nędznej urnie złożymy te kości. Niegodne grobu, co je upamiętni. Albo o czynach naszych będą kiedyś pieśni układać, albo nasz grób, niczym żebrak turecki z wyrwanym językiem, nie szepnie nawet naszego imienia. W morze. Niech zagrzmią surmy. A zasada. Zły to król Anglii, co Francją nie włada. Już młody Anglik żywym ogniem płonie.
Jedwabne szatki poszły do lamusa. Dziś bowiem płatne w modzie jest. Nie krawiec. I honor każdą męską pierś rozpiera. Na wyobraźni skrzydła. Nasza scena szybciej od myśli oto świat przemierza. Pomyślcie zatem, żeście już widzieli, jak król w rynsztunku wszedł na pokład Hampton. Gdy śmigłej floty jedwabne bandery budziły słońce rzeźwiącym powiewem. Zmajstrujcie w myślach konopne drabinki i niech wspinają się po nich majtkowie. Słyszycie? Gwizdek jak bosman odmierza rytm krzątaniny. Spójrzcie. Wiotkie żagle, wezbrane wiatrem niewidzialnym, ciągną cielska okrętów przez spienione skiby, orząc ten ugór bez dna. Stańcie teraz na morskim brzegu, a stamtąd ujrzycie miasto na płynnych wzgórzach roztańczone, bo tak się jawi majestat tej floty, co zmierza do Arfleur. Wy też myśl, widzu, spójrz, trwa oblężenie. Tu działa stoją na lawetach, szczerząc paszcze złowrogie na blanki Arfleur. Tam wraca poseł francuski i mówi, że jego władca chce dać Henrykowi swą córkę Katarzynę. A w posagu dołożyć parę mizernych książtełek. Królowi to nie w smak. Kanonier zatem podpala lonty. Huk! Wszystko się wali w gruzy. Tymczasem, widzu, bądź tak miły i myślą. Wspieraj nasze wątłe siły. Jeszcze raz wyłom najmilsi, raz jeszcze. Lub go zatkajcie trupami Anglików. Nic w czas pokoju tak męża nie zdobi, jak małomówność, skromność i pokora. Lecz gdy zgiełk wojny rozsadza wam uszy, wtedy za przykład macie wziąć tygrysa, mięśnie natężyć krew, rozpalić w sercu, dobroć wrodzoną skryć pod maską furii. Niech coś strasznego wokół wam zabłyśnie. Zęby zacisnąć teraz, wydąć nozdrza, dech, wstrzymać, zebrać wszystkie siły w sobie i naprzód, naprzód, szlachetni Anglicy, niech zagra w żyłach krew walecznych ojców. Kto z was czci matkę swoją, niech dowiedzie, że nie kto inny, lecz ojciec go spłodził. Służcie za przykład ludziom krwi podlejszej, uczcie ich bić się. Na wy dobrzy kmiecie, których z angielskiej gliny ulepiono, pokażcie, co jest warta! Widzę! Stoicie gotowi do skoku, jakby ogary! Chudzia na zwierzynę z duchem i krzyczcie, bi, kto w Boga wierzy! Bóg jest z Henrykiem! Anglia, święty Jerzy! I cóż, komendant, miasta postanowił. Więcej już takich poselstw nie przyjmiemy. Zdajcie się więc na naszą łaskę, albo jeśli was nęci krwawe widowisko, na naszą urządzę krwi, bo... Jakem żołnierz, myślę, że to miano najlepiej mnie streszcza. Jeśli w te mury jeszcze raz uderzę, to nie zostawię Herfler pół zdobytej, lecz w jej popiołach pogrzebię ją całą. 
Zamknę na głucho wrota miłosierdzia. Gdy wściekły żołdak kosiarz bezlitosny z sumieniem równie przepastnym jak piekło machnie z krwawionym sierpem i pościna kwiat waszych dziewic, pąki dzieci waszych. Zabij tam. Przecież tylko z waszej winy czyste dziewice wasze padną łupem rozpasanego gwałtu i przemocy. Mężowie Herfler, miejcie litość nad waszym miastem i nad jego ludem, dopóki władam jeszcze żołnierzami. I póki rześki łagodny wiatr łaski rozwiewa czarne chmury tej zarazy mordu grabieży i obrzydliwości. Inaczej zaraz ujrzycie, jak żołdak z okiem przekrwionym targa brudną łapą waszych wrzeszczących córek z łateloki. Za siwe brody wlecze ojców waszych. Na pikę wbija wasze nagie dzieci, a oszalałe matki rozdzierają niebo swym wyciem, jak niegdyś w Judei. Gdy żeś tam wiedli oprawcy Heroda, mówcie, czy żyć pragniecie, czy... Zaciekłą furią wiedzeni skoczyć w takie piekło. Na nic dziś więcej liczyć nie możemy. Delfin wezwany na pomoc odpisał. Żeby przełamać takie oblężenie, wciąż nie ma dosyć wojsk. Miasto i życie... Zdajemy zatem na Twe miłosierdzie. Wejdź. Władaj nami. I wszystkim, co nasze. Dłużej się bronić nie jesteśmy w stanie. Otwórzcie bramy. Egzeter, mój stryju, Ty wraz z załogą w Harfleur pozostaniesz. Umocnij miasto przeciwko Francuzom. Bądź miłosierny dla wszystkich. Co do nas, skoro z nadejściem zimy naszych ludzi dręczą choroby, staniemy w kale. Dziś nas zaprosisz w Herfleur na wieczerze, jutro ruszamy na zimowe leże. Moje szaty powiedzą, kim jestem. Słyszymy dobrze, co mówią. A cóż od ciebie usłyszymy? Myślimy go władcy. O co je zatem? O to, co mówi mój król. Powiedz Henrykowi, królowi Anglii, że choć się zdawało, iż Francja umarła, był to sen jedynie. Przewaga lepszym jest żołnierzem niż pośpiech. Powiedz mu, że mogliśmy go przepędzić już w Herflor. Uznaliśmy wszelako, iż nie należy targać żodu, póki nie dojrzeje. Dziś przemawiamy we właściwej chwili i głos mamy donośny. Anglia pożałuje swego szaleństwa. Doświadczy swej słabości i podziwiać będzie naszą powściągliwość. Powiedz mu zatem, by rozważył okup, który współmierny musi być do naszych strat, zabitych, poddanych, wycierpianych z niewag. Choć po prawdzie, gdyby sprawiedliwie chciał je powetować, nie zdołałby podźwignąć takiego ciężaru. Strat naszych jego skarbiec nie ogarnie. Krwi przez nas przelanej nie utoczy sobie cały jego lud. Co to z niewagi zaś? 
choćby się sam przyczołgał na klęczkach do naszych stóp, zbyt byłoby to mizerne spełnienie. Dodaj do tych słów nasze wyzwanie i rzeknij na koniec, że zdradził swoich towarzyszy, na których wyrok już zapadł. Tyle słów mojego Pana i Władcy i tyle mojego poselstwa. Znam już Twój urząd, lecz jak się nazywasz? Morzoła. Dobrze spełniłeś swą powinność. Wracaj. Powiedz królowi, że dziś się bić nie chcę. Chciałbym bez przeszkód tylko do kale przemaszerować. Bo też mówiąc szczerze, Wiem nierozsądnie to wyznać wrogowi, co nas przewyższa potęgą i sprytem. Choroba ludzi moich przetrzebiła. A ci nieliczni, którzy mi zostali, nie lepsi prawie niż byle Francuzi. Choć kiedy byli w zdrowiu, wiesz, Heroldzie, rzekłbyś, że na tych dwóch angielskich nogach walczy Francuzów trzech. Przebacz mi, Boże, moje przechwałki. To francuskie wiatry zaraziły mnie. Pychą. Już się kajam. I idź, powiedz swojemu władcy, że tu stoję. Cały mój okup. To mizerne ciało. Armia go strzeże wątła, schorowana, lecz Bóg mi świadkiem nic nas nie powstrzyma. Choćby na drodze Francja nam stanęła z całą rodziną. Masz tu. Za swe trudy, mążuła, niech pan twój to rozważy. Gdy nam da przejść, przejdziemy, lecz gdy nam przeszkodzi, przemalujemy żółte skiby Francji waszą czerwoną krwią. Bitwy w tym stanie wydać wam nie chcemy, lecz ją przyjmiemy, bo daj w tym stanie. Tak powiedz swemu władcy. Tak powiem. Dzięki, najjaśniejszy panie. Wyobraźcie sobie teraz, że jest chwila szmerów tajemnych, kiedy przypływ mroku wypełnił świata przepastne naczynie. Z obozu w obóz, przez wnętrzności nocy, niesie się obu armii pogwar cichy, także straż jedna może słyszeć niemal, co straż przeciwna, Szepce między sobą. Zegary biją, wiejski kogut pieje. Sennego świtu to trzecia godzina. Francuzi dumni z liczebnej przewagi, nazbyt weseli, próżni, zadufani, już w kości grają o biednych Anglików. Na noc pomstując, że ledwo kuśtyka, jak wiedźma stara, brzydka i kulawa, nogą powłócząc. A znowu Anglicy, niezdolni oka zmrużyć jak skazańcy, siedzą przy ogniu, roztrząsając w duchu groźby poranka. W księżycowym blasku znużone gesty, wychudłe policzki, wytarte wojną złachane opończe, Dają im kształt upiorów. Lecz kto ujrzy żałosnej zgrai królewskiego woza, co od namiotu chodzi do namiotu i od straży do straży, ten zakrzyknie cześć mu i chwała. A on idzie dalej. Szczodrobliwością dorównując słońcu, wszystkich obdziela spojrzeniem i topi mroźne okowy strachu. Pan czy szarak, każdy się zetknie z harym owej nocy. My zaś niegodni wam to pokażemy. Na pole bitwy przenieśmy więc scenę, gdzie wstyd i hańba przyjdzie nam znieważyć wyszczerbionymi kilkoma ostrzami, co się tu zetrą w żałosnej potyczce to imię. Azenkur. 
Otwórzcie oczy, bo tu z błazeństwa prawda się utoczy. Kto idzie? Szły. To twój dowódca. Sir Thomas Erfingham. Dobry stary wiarus i szlachcic dobrego serca. Powiedz no, co myśli o naszym położeniu? Że... Jak rozbitkowie wyrzuceni na mieliznę czekamy, aż nas przypływ zgarnie. Ale królowi tego nie powiedział. Nie. I nie powinien. Bo jeśli wolno tak rzec, myślę, że król jest takim samym człowiekiem jak ja. Fiołki nie pachną mu inaczej niż dla mnie. Niebo wygląda tak samo pogodne czy chmurne. Zmysły ma tej samej co ja, człowieczej natury. Kiedy zeń zedrzeć wszystkie ozdoby w swej nagości, jest tylko człowiekiem. A choć jego uczucia szybują wyżej niż nasza, spadają niemniej zawrotnie. Kiedy więc dostrzega, jak my, powody do obaw, jego obawy smakują pewnie tak samo jak nasze. Lepiej byłoby jednak, by go nikt nie zaraził własnym niepokojem. Od króla bowiem zarazić by się mogła cała armia i stracić ducha do walki. Niech się obnosi jak chce ze swym męstwem. Ja i tak jestem pewien, że w taką zimną noc jak dzisiaj wolałby stać po szyję w Tamizie. Ja też bym wolał, żeby tam stał. Ja razem z nim. I niech się dzieje, co chce, byle by się stąd wygrzebać. Jak mi Bóg miły, powiem ci, co myślę o królu. Myślę, że... Nie chciałby być nigdzie indziej, tylko tutaj. To niechby sobie i był, byle sam. Sam by się wtedy wykupił. A wielu biednych ludzi ocaliłoby życie. Mam nadzieję, że aż tak mu źle nie życzy, żeby go tutaj samego zostawić. Co do mnie, nigdzie bym chętniej nie umierał, jak w towarzystwie króla. Bo idzie o honor. I sprawa jest słuszna. Jeżeli przyszedł tu w złej sprawie, to będzie miał słony rachunek do spłacenia. Kiedy w dniu sądu zbiorą się te wszystkie ręce, nogi i głowy w bitwie odrąbane. Jedni będą przeklinać, inni wołać o chirurga, tam ci znowu opakiwać swoje wdowy albo długi niespłacone, albo sieroty bez ojca w niedoli. Myślę, że kto w bitwie umiera, rzadko dobrze umiera. Bo jak się rozliczysz z Bogiem i sumieniem, kiedy przelewasz cudzą krew? Więc jeśli oni umrą w grzechu, to czarno widzę dla naszego króla, co ich do tego przywiódł. Jeśli więc ojciec wyśle syna w morze z towarem i syn utonie w stanie grzechu, cały ciężar grzechów syna spada według ciebie na ojca, który go wyprawił? A jeśli służący na rozkaz Pana pójdzie gdzieś z workiem pieniędzy i zginie z ręki rozbójników, nie wyspowiadawszy się z ciężkich win, czy także powiesz, że to interesy Pana skazały sługę na potępienie? Bo przecież wcale tak nie jest. Król nie odpowiada za losy każdego żołnierza. Ani ojciec za syna, ani Pan za sługę. Nawet najczystszą sprawę trzeba czasem rozsądzić z mieczem w dłoni. A skąd król ma wziąć armię bezgrzesznych rycerzy? Ten może mieć na sumieniu tajemne morderstwo, tamten uwodzi niewinne dziewice, łamiąc im dane przysięgi, inny jeszcze znalazł w wojnie bezpieczne schronienie, 
Dotąd bowiem parał się rabunkiem i przemocą. A choć okpili prawo i ludzką sprawiedliwość, tylko przed ludźmi uciekli. Bo nie ma takich skrzydeł, co by pozwolili umknąć przed Bogiem. Wojna jest jego żandarmem! Narzędziem jego zemsty! Tu wszyscy, którzy pogwałcili niegdyś królewskie prawo, walczą w królewskiej sprawie! I to jest ich kara! Tam, gdzie lękali się śmierci, ocalili życie. Tam, gdzie szukają schronienia, czyha na nich śmierć. Jeśli więc umrą bez rozgrzeszenia, król tyle ponosi odpowiedzialności za ich potępienie, co przedtem. Za ich przewidzenia. Poddany winien jest służby królowi, lecz dusza każdego z nich należy tylko do niego samego. Dlatego żołnierz na wojnie powinien uczynić to, co chory na łożu boleści. Zmyć! Kurwa! Zmyć każdą plamę! Każdą plamę! Na swoim sumieniu, jeżeli umrze rozgrzeszony, śmierć będzie dla nim dobrodziejstwem. Lecz jeśli przeżyje... Błogosławiony ówczas który straciłby się na śmierć przygotować. Panie zastępów, zahartuj ich serca. Przed strachem obroń ich. Odbierz im wszelką biegłość w rachunkach, nim liczebność wroga wydrze im męstwo z piersi. Nie dziś, panie, dziś nie wspominaj grzechów mego ojca. Wiem, jak zagarnął koronę. Ja za to nowy grobowiec dałem Ryszardowi i więcej na nim wylałem łez skruchy, niż mu morderca kropli krwi utoczył. Pięciuset biednych co rok na wikt biorę, by co dzień dwa kroć kołatali w niebie o odpuszczenie tej krwi. Dwie kaplice ufundowałem. Gdzie nabożni mnisi śpiewają pieśni za duszę Ryszarda. Uczy nie więcej, lecz cokolwiek zrobię. To nic, dopóki próś po rozgrzeszenie nie wesprze szczera pokuta. Mają 60 tysięcy żołnierzy i wypoczętych. Pięciu na jednego straszna przewaga. Gdyby tu mieć bodaj 10 tysięcy tych Anglików, co dziś bąki zbijają. I któż tego pragnie? Kuzyn Westmoreland. Nie, piękny kuzynie. Jeśli nam śmierć pisana, dość nas będzie, aby kraj poniósł stratę. Jeśli życie, tym więcej chwały każdemu przypadnie. Bóg tak chciał. Zatem nie proś o nikogo. I owisz mi świadkiem nie stoję o złoto i nie dbam wcale, kto na mój koszt żyje lub czy kto gdzie tam chodzi w moich szatkach. Głupstwami sobie głowy nie zaprzątam. Lecz w Westmorlandzie ogłoś wszem i wobec. Że ten, kto ducha do walki nie czuje, może wyjechać. Dać mu list żelazny i parę koron w sakiewce na drogę. Nie w smak nam wcale przy takim umierać, 
co nie chce w śmierci być nam towarzyszem. Dziś dzień przypada świętego Kryspiana. Kto go przeżyje i do domu wróci, będzie się zrywał z miejsca na to imię, czując, jak wielka rozpiera go duma. A kto po dniu tym późnych lat doczeka, ten będzie spraszać co roku sąsiadów, mówiąc im jutro świętego Kryspiana. I ręka w zadrze i blizny pokaże, mówiąc te rany wziąłem w dzień Kryspiana. A choć o wszystkim zapomni na starość, swe mężne czyny w owym dniu spełnione spamięta i ozdobi na nazwiska król Henryk albo Exeter i Bedford, Warwick i Talbot, Salisbury i Gloucester. Zabrzmią mu w ustach jak krewnych imiona i w pełnych kuflach zalśnią nowym blaskiem i od tej chwili, aż do końca świata, nidziennie minie Kryspina Kryspiana, by nie wspomniano o nas dobrym słowem. O nas. Garstce szczęściarzy, gdzie brat w brata. Bo ten, co ze mną dzisiaj krew przeleje, będzie mi bratem. Bodaj nikczemnego był pochodzenia i będzie szlachcicem. A szlachta co dziś w Anglii? Pod pierzyną? Złorzeczyć będzie, że jej tu nie było. Przychodzę jeszcze raz, Królu Henryku, pytać, czy okup jesteś gotowy płacić, skoro od klęski nic cię nie uchroni? Wkrótce pochłonie cię ta przepaść, w którą spoglądasz teraz. Nasz wódz zaleca też, byś towarzyszy skłonił do skruchy, by ich dusze mogły w błogosławionym pokoju ulecieć z pola, na którym ich nieszczęsne ciała leżeć będą i gnić. Kto cię przysyła? Konetab Francji. Powtórz mu więc moją pierwszą odpowiedź. Niech mnie najpierw schwyta, by mu tak pilno sprzedać moje kości. Boże, dlaczego z nas drwią biednych ludzi? Wielu z nas wie, że znajdzie grób w ojczyźnie, na nim zaś w Spiżu zaklętą na wieki pamięć o naszych dziś spełnionych czynach. Lecz ten, kto mężnie zginąwszy, zostawi kości we Francji, zazna chwały, choćby spał w waszym gnoju. Słońce hołd mu złoży. Woń męstwa tylko unosząc ku niebu, a tu na dole zostawi smród ścierwa, żeby wam klimat truł i siał zarazę. Jaki waleczny ten Anglik, że nawet po śmierci niczym kula rykoszetem znów rusza wrogów zabijać, jak gdyby własną śmiertelność, jak płaszcz przenicował. Moi żołnierze mówią, że przed zmierzchem będą mieć świeże szaty, bo przez głowy zedrą Liberię francuskim lokajom i z pańskiej służby ich odprawią. Jeśli, daj Bóg, tak zrobią, mój okup bez trudu sam się uzbiera. Marszu, oszczędź sobie. Miły Heroldzie, nie przychodź po okup, bo nie dostaną nic, tylko te kości. A w takim stanie, w jakim je zostawię, drogo nie pójdą. Tak powiedz wodzowi. Tak zrobię. Królu Henryku, bądź zdrowy. Wiedz, że Herolda więcej nie usłyszysz. Wieczny. 
już nasze wszystkie szyki przełamane. Gimy więc własnej ręki jak Rzymianie. A te łazęgi graliśmy tu w kości. Okup chcieliśmy brać za tego króla? Hańba. Wilczysta hańba, nic prócz hańby. Śmierć. Wracajmy, bić się tam raz jeszcze. Kto za burbonem nie ruszy, niech idzie precz. Dość nas żywych wciąż zostało w polu, by zbitą hordą zdruzgotać Anglików. Gdyby się tylko wziąć w karby. Do diabła. Razem iść trzeba i ginąć, słyszycie? Od wiecznej hańby lepsze krótkie życie. Jeżeli chcą się bić, niech zjadą do nas lub zejdą z pola. Parzy nas ich widok. Jeśli odmówią, my ruszymy na nich i tak oberwą, że odfruną stamtąd szybciej niż kamyk z asyryjskiej procy. Ponadto jeńcom poderżniemy gardła, a z tych, co wpadną nam w ręce, litości nie zazna żaden. Cóż to ma znaczyć, Heroldzie? Czy nie wiesz, że wam już okup w tych kościach spłaciłem i jeszcze wam mało? Niepotężny władco. Przychodzę prosić cię o miłosierdzie. Pozwól nam przejść się po tym krwawym polu. Naszych poległych spisać i pochować. Bo tamo zgrozo wielu naszych książąt przesiąka krwią najemników. A chłopstwo w ich krwi błękitnej pławi swoje kości. Ranne wierzchowce we krwi popęciny. Brną przez to krwawe bagno w dzikim szale. Godząc żelaznym kopytem w swych panów jakby nie dość zabitych. Daj nam, królu, przejść się po tym polu i zebrać ich zwłoki. Powiem ci szczerze, Heroldzie, że nie wiem jeszcze, kto w bitwie zwyciężył, bo wasza jazda wciąż nie zeszła z pola i galopuje. Ty wygrałeś, królu. Pan Bóg to sprawił. Nie nasza potęga. Jak się nazywa ten zamek w pobliżu? Azenku. A zatem... W święto Kryspina, Kryspiana, bitwa pod Azankur się tu odbyła. Oto jest lista zabitych Francuzów. Ilu znaczniejszych poszło do niewoli? Siostrzeniec króla. Karol Orleański, marszałek Busico i Jan z Burbonów. Panów, baronów, giermków i rycerzy gminu, nie licząc półtora tysiąca. Tutaj zliczono poległych Francuzów dziesięć tysięcy. 126 z nich to książęta i wielmoże władni prowadzić własną chorągiew. 
Do tego rycerzy, giermków oraz zbrojnej szlachty osiem. Osiem tysięcy czterystu. W czym znowu pięciuset ledwo wczoraj pasowanych. Najemnych tylko tysiąc sześćset. Reszta wszystko książęta, baronowie, szlachta. Rycerze z wielkich, znakomitych rodów. Iście królewski kondukt pogrzebowy. Gdzie lista naszych poległych Anglików? Stryj Edward. Książę Jorku. Hrabia Suffolk. Sir Richard Kigley. Davy Gam ze szlachty. Znaczniejszych nazwisk to wszyscy. A innych dwudziestu pięciu. Tyś to sprawił. Twemu ramieniu nie nam przypisać trzeba ten triumf. Kiedyż to niezręczny manewr, lecz sprawiedliwa bitwa wywołały po jednej stronie straty tak ogromne i nikłe tak po drugiej. W Twoje ręce, Boże. To Twoje dzieło. Cud prawdziwy. Procesją teraz do tej wsi pójdziemy i niech żołnierze wiedzą, że śmierć czeka tego, co chełpić się będzie zwycięstwem, Bogu zazdroszcząc chwały. Odprawimy święte obrządki, zmarłych nabożnie powierzając ziemi, śpiewajmy im non nobis i tedeum. Do Kale potem. Jeszcze król z drużyną z Francji do Anglii szczęśliwszy nie płynął. Tym, którzy z książek wojny tej nie znają, zaraz coś powiem. Oczytani za to niech nam przebaczą, że tak żonglujemy czasem liczbami i porządkiem zdarzeń, które w swym bujnym, rzeczywistym kształcie tu się nie zmieszczą. Zabraliśmy króla do kale. Spójrzcie, już tam dotarł. Teraz na skrzydłach myśli nieście go przez morze, aż po angielski brzeg, gdzie gęsty żywy ostrokuł z mężczyzn, kobiet, małych dzieci radosną wrzawą zagłusza ryk morza, gdy ono niczym herold biegnie przodem, ścieląc królowi drogę. On zaś zsiada i z wielką pompą zmierza do Londynu. Burmistrz i rada w uroczystych strojach, jak niegdyś senat rzymski otoczony z kłębionym tłumem plebejuszy, idą w triumfie witać swojego Cezara. Dopóki Francja zalewa się łzami, Król Anglii lepiej, żeby w domu siedział, gdzie przybył cesarz, wstawić się za Francją i negocjować pokój. Tu pomijmy wszystkie wypadki, które poprzedziły ponowną podróż Henryka do Francji. Tam go ujrzycie. Ja zaś wpadłem tylko by streścić, czego wam nie opowiemy. Wybaczcie skrót i bystrej myśli lotem do Francji oczy przenieście z powrotem. Pokój zebranym tu w imię pokoju, naszemu bratu Francji, siostrze naszej, zdrowia i słońca. Najlepsze życzenia naszej kuzynce, ślicznej Katarzynie, i tobie, który zebrałeś nas wszystkich, tobie, gałęzi królewskiego rodu, księciu Burgundii. Pięknie się kłaniamy. Zdrowia życzymy wszystkim panom Francji. Wielką nam radość sprawiasz swym przybyciem, bracie angielski. To piękne spotkanie, oby się równie szczęśliwie skończyło, jak się zaczyna dla nas. Od spojrzenia w Twoje przyjazne, jasne oczy.
które miotały dotąd w każdego Francuza zabójczym ogniem godnym bazyliszka. Wierzymy święcie, że jad owych spojrzeń już zwietrzał i że dzień dzisiejszy zmieni zatargi wszystkie i urazy w miłość. Co na przeszkodzie stoi, aby pokój? Tu, w naszej żyznej Francji, w najpiękniejszym z ogrodów świata obrodził na nowo. Bo tak już dawno z kraju go wygnano, że jego plony w kopcach byle jakich gniją przeżarte własną obfitością. Łąki pachnące niegdyś koniczyną marnieją, odkąd nie widziały kosy. Jakby z nudów byle chwasty płodzą, oset i łopion, blekot i pokrzywy. Co ani ładne, ani pożyteczne, gdy nam tak pola i łąki niszczeją z rozkazu własnej, ułomnej natury, w nas, w naszych domach, w naszych dzieciach giną wiedza i mądrość godne tego kraju. Przywróćmy Francji jej dawne oblicze. Czyż się nie po to zebraliśmy tutaj? Jeżeli królu tak pragniesz pokoju, bo gdy go braknie, plenią się nieszczęścia, o których mówisz, kupisz go. Spełniając co do jednego nasze sprawiedliwe żądania, których treść i każdy szczegół masz w swoich rękach, pokrótce spisane. W imię przyjaźni i sojuszu zatem proszę, byś przyjął wszystkie bez wyjątku. I na ostatek dał mi swoją córkę. Weź ją, mój synu, i płuć mi potomków. Francuz z Anglikiem, jak ich dwaj królowie, niech żyją w zgodzie. A Bóg amen powie. Tak oto mężów ogromnych nazwiska Zgarbiony autor, zbrojny w ryle stępy, w tę ciasną klitkę niestrudzenie wciskał, rwąc złotą wstęgę ich dziejów na strzępy. Gwiazdą był Henryk i świecił jaskrawo, lecz krótko. W bój szedł z fortuną na przedzie. I rajski ogród zdobył za jej sprawą, który synowi pozostawił w schedzie. Uf Henryk VI był młody, zbyt młody, gdy jąć się musiał królewskiego dzieła. Tylu o władzę poszło więc w zawody że Francję stracił. Anglia krwią spłynęła. Znacie to już z tej sceny. Ja zaś wierzę, że dziś będziecie klaskać. Równie szczerze. Thank mm -hmm. you.